Malaki talaga siya, guys. Huwag nyo nang pansinin yung hita. Pansinin yung mga hita. Nyo! Laban lang. Hey, guys! I'm Jessie Mendiola, and today, I'm going to cook for you. I'm going to cook pinola, but with a twist. Nandito tayo sa kitchen ko na napakalaki. <laughs> Maliit lang ang aking humble kitchen. Pero yun nga, ang twist na yun ay magbabasa ako ng mean comments sa lahat ng social media accounts ko. Mayroon na akong nakaready ng mga mean comments na pinatos sa akin ng aking digital team. Babasahin ko siya sa inyo and sasagutin ko para lang din ma-share ko kung ano yung thoughts ko, yung feelings ko about the comments. Matagal na rin akong nababash and I'm sure hindi lang ako yung artista na nababash. Gusto ko lang explain sa inyo na may feelings din kami. Simulan na natin and no hard feelings guys. Hindi ko masyadong napapakita na nagluluto ako anywhere. <laughs> Kasi ginuman talaga ako mahilig magluto. Pero marunong naman. First time ko magluluto ng tinola. <laughs> Tatawagin natin. Tinola ala senorita. Dahil meron siyang dagdag na ingredient na pang paanghang. Ang ceiling verde na I'm sure yung iba ginagawa. At pang paanghang na mean comments. Hindi <laughs> ako sobrang magaling magluto ha. Pasensya na. Pero dahil gusto ko yung lutuan ng tinola ala senorita. Ito na ingredients. Ready na? Mayroon akong chicken, of course. Nahugasan na namin yan. Dahon ng sile. Papaya. Papaya. May luya. May bawang. Sibuyas. And yun nga yung sile yung verde. O, oh, syempre, yung first tip ko kung bubis kayo ng kamay, dapat malinis ang kamay pag magluto. Pangalawa ay dapat pag magluluto ka masaya ka. Dapat hindi ka sad, hindi ka galit. Kasi syempre, baka sumakit yun siya ng kakain. And Ikaw pang masisi. Ikaw lang ka nagluto, masisi lang pang. So, ang una kong gagawin ay lalagyan ko ng oil. Ayan. So, igigisa natin ang bawang. Sibuyas. Ayan. Habang inaantay natin, magpasa tayo ng main First main tweet. Sorry, Jessie, but you don't even deserve sa salita ng respect. Naku, bawal pala. Ang sad ba nagluluto? Nakakalungkot pag nakakalinig ka ng gano'n. Kasi syempre lahat ng tao deserve nila magkaroon ng respect. Kahit ikaw, kahit ikaw na nag-mean comment nun or nag-bash nun, you deserve respect. And I respect you. So hopefully, one day, you will realize that you should respect me. Ayan, dahil brown na ang ating bawang at medyo okay na ang ating sibuyas, isasakot siya na natin ang manok. So, dalihan na natin. Dahil malinis naman ang kamay ko, kakamayin ko na. Okay, lagyan natin ng konting asin para magkaroon ng konting, konting lasa, konting tagin. So, kailangan medyo brownish yung chicken. Antayin lang natin ng konting. At medyo marami tayong hilagay ng manok. Habang inaantay natin, magbabasa ako ulit ng comments. Ang OA mo, Jessie. Ang OA mo, Jessie. Okay lang naman. Nasabihan mo ko ng OA. Pero sana ma-realize mo na minsan yun lang din ang trabaho namin. Kahit pagod na pagod na kami, o kaya kahit hindi naman talaga kami madaldal na tao, kailangan namin maging OA. Kasi, syempre, yung mga manonood, mag-bore sila kapag pinanood nila kami. Tapos hindi namin sinatry yung best namin. So, parehas lang din yan eh. Pag sinabi na ang OA mo, parang sinasabi mo lang din na ang trying hard mo. And it's true na I try hard all the time. I try harder. Kasi gusto kong mag-improve sa bawat aspect ng buhay ko. And um, hindi lang naman ikaw ang nagsasabi. At hindi lang naman ako ang sinasabihan ng OA. Maraming artists ang sinasabihan ng OA. And it's okay. So, okay. OA ako. Yan, okay na. Baka maging OA na rin yung pag... So, lalagyan natin ng... Oh, two topic. Two topic. Ayan. Kaya sa sabaw din. Actually, mamaya, baka kailangan nyo din maglagdag pa ng tubig. Kasi more sabaw, more fun. Pagkatapos ilagay yung tubig, lalagyan na natin ang papaya. Tapos, syempre, antayin natin lumambot yung papaya. At habang inaantay natin na lumambot ang papaya, Magbabasa na ako ulit ng mean comments. Sabi niya, ay, ginagaya na rin niya si AG 
na si Alex Gonzaga. Actually, si Alex sobrang nakakatuwa kasi siya yung tinanong ko kung paano magsimula ng vlog, paano nga ba yung ganito, ano ba yung tamang gawin, and um, sobrang supportive siya. Sinabihan ko siya na mag-vlog na rin ako, pero syempre, hindi tulad nung sa kanya kasi si Alex, nag-iisa lang naman si Alex eh. Personality ni Alex yun yung nakakatawa siya, nagjo-joke, nagluluhat sila ni Luis. Ako kasi ganito ako, mahihain ako, malumalay ako, magsalita minsan boring. Ito ako, um, lifestyle ako, fitness, and yun yung pagkakaiba namin ni Alex. Nag-vlog kami parehas, pero magkaiba yung content namin, magkaiba kaming tao. Natutuwa ako for Alex, and Alex, thank you, thank you for helping me out. Ito, nag-vlog na ako. Kaibigan ko din naman si Alex, and okay ba kami? Sabi niya, parang malaki yung kita niya. Um, di ko sure. Parang malaki nga siya. <laughs> Hindi parang malaki talaga siya, guys. <laughs> Pero talaga yung thighs ko eh. Kasi Lebanese nga ako and normal sa amin yun na malalaki yung aming mga badakang at aming mga hita. Dumating sa time na na-depress ako because of that. Nanalo ako ng FHM. Sexiest noong 2016 and yun yung binash sa akin. Taba daw ako, malaki yung hita ko. Dapat tanggapin mo eh. Tanggapin mo yung kung anong flaws mo. And siguro para sa ibang taong paningin nila sa thigh score sa hita ko na flaw ko yun. Pero para sa akin, isa yun sa strength, strengths ko. Kasi syempre hindi ako makakapag-workout kung wala sila. Hindi ako makakatak hindi ako makakatalon. Malaki ang natutulong sa akin ng legs ko. And mahal ko ang legs ko. Hindi siya parang malaki. Malaki talaga siya. Yan, nakikita ko ng kumukulo. <laughs> um, ating pinola. Madigas pa ang papaya. So, nagpapan natin ng konti. Next ay, sabi niya ay nakaka-high blood. Hindi ko maintindihan kung anong nakaka-high blood. Tungkol saan kaya? Siguro in general, nakaka-high blood siya pag nakikita niya ako. Sana iwasan mo mag maging high blood kasi masama yan sa health. Dapat hindi ganyan. Dapat happy lang para maganda. Nakakapangit yan. Relax ka lang, okay? Huwag kang magpa-high blood. D tulad ko, di ako nakaka-high blood sa pinoment mong nakaka-high blood. Next, favorite talaga ng ABS-CBN si Jessie Mendiola. Every time na may upcoming project siya, tad-tad ng mga walang kwentang article about her sa ABS-CBN at ABS-CBN News Facebook page, they don't do that sa iba. Bang! Una sa lahat, hindi walang kwenta ang mga articles ng ABS-CBN. I'm sure kaya nila kami sinusulat dahil artists nila kami. And hindi lang naman ako yung binabalita nila kasi hindi lang naman akong artista sa ABS. Nagkakataon lang na yung akin yung nakikita mo, hindi yung sa ibang artista. May right naman yung ABS-CBN na isulat ako kasi hawak nila ako as their talent. I don't see anything wrong with that. Relax ka lang. If you want, po ka nalang magbasa. <laughs> Papansin ko, medyo kumukulong siya. Kailalagay na natin yung sili. Mahilig ako sa maanghang. Sayang nga, dalawa lang yung sili eh. Pero usually, yung nilalagay ko siguro mga kapan. Tapos pag luto na siya, ginagawa ko, binabali ko siya para mas maanghang. Eto, may mga maanghang din na comment. <laughs> Ang sabi, mabuti may nagpapapicture pa sa'yo. Ah, okay, gets ko. Gets ko yung comment na to. Ito yung nag-guest ako sa TWBA and explain ko na dapat yung mga lalaki hindi humahawak sa bebo ng babae. Mas lalo na kapag hindi naman kayo magkakilala or in general, dapat hindi lang talaga kasi hindi naman yung appropriate. May nagpapapicture naman din sa akin. Nagugulat nga din ako na nakikilala pa nila ako in person kasi minsan hindi naman ako mukhang si Jessie Mendiola pag walang makeup. Pero oo, may nagpapapicture sa akin, surprisingly. And um, malay mo, pag nakita tayo, magpapicture ako sa'yo. Next ay, nakita ko na sa personal si Jessie, laki kaya ng hita niya, parang butan ding. Oo, eh naman yung butan ding. Una sa lahat, may hita ba yung butan ding? Ito ang butan ding. Ayan o, oh, butan ding yan. Hita ay hita lang. Ano ka ba? Malaki talaga yung hita ko. Tulad ng sinabi ko kanina, iniisip na ibang tao na flow ko yun, pero sa totoo lang, mahal ko ang mga hita ko dahil natutulungan naman nila ako. Huwag nyo nang pansinin yung hita ko. Pansinin nyo yung mga hita nyo! Char! So, dadagdagan natin ng more more tubig, more fun. Ayun, marami ng sabaw. After naman ng tubig, lagay natin yung dahon ng sili. So yan, nabang inaantay natin na kumulo ulit, magdagdag na tayo ng water at nilagay natin ang dahon ng sili. Mean comments aside, napapansin ko na sobrang lala na talaga ng cyberbullying ngayon at sobrang lala na ng mga bashing. This morning, may nag-message sa akin ng friend ko. Artista din siya and mukhang naapektuhan na rin siya sa mga bashing, sa mga bashers. And 
nagtanong siya sa akin, um, Jay, sabi niya, paano mo nahahandle yung bashers mo? Sabi ko, alam mo sa totoo lang, that is suicidal ako. Isa o dalawang main comments, nasasaktan na ako. Buong araw, mag-iiba na yung mood ko, malulungkot na ako. Yung friend ko, um, hindi ko alam kung matatapang ba siya o malakas siya ng tao o kung mahahandle ba yun, tulad nung nangyari sa akin. And naaminin ko until now, may mga nagbabash pa rin sa akin yun. May mga natatanggap pa rin ako ng main comments. Nakakalungkot kasi lahat naman tayo mga tao. Lahat naman tayo nasa mundo. Lahat naman tayo mga paniniwala. Alam ko, magkakaiba tayo mga paniniwala, pero... Siguro, if you want to get your point across, gawin na lang natin ang maayos. Yung may respeto pa rin sa isa't isa, yung makatao pa rin. Ingat lang tayo, malay yung mga ibang tao na mahina yung loob nila or like wala silang malakas na support system or support group na kaya silang ibangon kapag bumagsak sila. Sana ma-realize yun na may mga nasasaktan kayong mga tao. Yan, kumukulo na ang ating tinola. Pinaan lang natin So, tatapusin ko na yung mean comments. Sino naman manonood ng vlog mo, Jessie Mandrola, tapos may emoji siya na katingin sa taas? Kasi simula ko pa lang, eh, marami ako natananggap na good comments. So, siguro yun yung proof na may nanonood. And kahit pa paano may nanonood naman. Ikaw, manood ka! Feeling ko magugustuhan mo. Ngayon, tingnan mo, nag-walk me ng tinola. <laughs> Next naman ay... Nag-reply siya kay Louise sa Twitter. Ang sabi niya, Kamusta na yung jowa mo na si Jessie Mendiola na mas marami pang bashers kesa sa fans? Okay naman ako. Naturuan ako ni Louise at ng pamilya ko na sa dami-dami ng nambabash sa'yo, mas marami pa rin naman sa'yo. And feeling ko naman may fans ako. Um, siguro hindi kasing dami nang sa ibang artista pero meron pa rin naman. Kaya nabito pa rin ako. Next, not a basher. Tanong lang. May show pa itong si Jessie, kung makapush siyang ABS, para kasi may paparating na show siya. Kahit naman walang show, bakit naman hindi ako pwedeng i-push ng ABS? Eh, network talent din naman ako. Feeling ko okay lang naman yun. Kahit may show man o wala yung artista, siguro okay lang naman na pinapromote sila. Kasi trabaho namin yun, na mapakita pa rin kami. Yun yung field namin eh, nakikita kami on TV, online sa mga articles na susulat kami, sa mga balita, nandun kami. So, feeling ko normal naman yun, kahit pa may show o wala. Ahay! Kawawa naman si Jessie. Abang na abang na sana sa proposal ni Luis. Kaso nga nga pa rin. Ako ba nag-aabang mo ikaw? <laughs> hindi dapat inaabangan yun. I mean, of course, you're hoping. Pero hindi ka expectoral. Kasi, syempre, hindi naman ako dapat ang nag-initiate. No? If ever man, kami na talaga para sa isa't isa, di okay. Kung hindi, edi sorry. Ganun talaga ang buhay. Pero feeling ko mas nag-expect ka. So relax ka lang, okay? Dadating din tayo siya. Check na natin. Ayan. Lamutin ka mo, dali. <laughs> Malambot mo siya. Tapos na ang ating tinola ala senyorita. At dahil dyan, ipapatukin ko kay Ate Lani na nagturo sa akin magluto. Ate Lani, <laughs> Tiyo ka ba hiya? Hi! Say hi! Si Ate Lani ko. Ate, ayun na. Ikakatulad na niya ako. Ikaw nagturo sa akin! Ako, tandaan mo! Sarap po. Sarap po. Ate, scripted ka! Sarap! Masarap? Ako. Sabi ni Ate Lani, the verdict is okay. Masarap na daw. Tapos na ang ating kanyawa at mamaya, titikman ko na siya. With kanin. <laughs> Gusto ko lang sabihin na sana instead of, you know, instead of spreading hate, sana let's spread kindness and love. Diba? Parang better yun eh. Okay lang kahit gumawa kayo ng multiple accounts. Basta positivity ang sinispread nyo. Sa mga nabash, sa mga nasaktan, dahil sa mga kung ano nang sinasabi ng mga ibang tao, it's okay. Just drown out the noise. Call these bullies out. If you need someone to talk to, if you need someone to listen to you, I'm here. 
please comment below. Message me, feel free, sa mga social media accounts ko. And don't worry, magkakaroon tayo ng mas madaling na diskusyon about cyberbullying and about harassment. Thank you for watching and sana nakatulong sa inyo ang pagluto ko <laughs> ng tinola ala senyorita at ang pag-explain ko sa bawat mean comments. Love you guys and don't forget to subscribe!